हेलो एव्री वन दिश बाबी फ्रम बाबी स्टडी पाइंट फ्रेंड्स वीडियो लो, आरआरबी एन टीपी सिक्स संबंधी मैथ्स चला 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 इंपारटेंटी मन की जॉब वे तेल चपे सबजेक्टी कैथ्स रीजन चला 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 इंपारटे दींट मार्क्स एट्लावाली असल मार्क ये विधा प्रिपेर आवाल चला डीटेल चला काफिडेंट मन जरूरी मन वीडियो क्लीयर का फावी अंड क्लीयर का अबजर्व चयी चाल हेल्प कावाले ना गत वीडियो चूँ के चला चला वीडियो चाहे अभी एग्जाम की चला हेल्प अंड चाल मंद सीनियर स्टूडेंट बजेक्ट ने बट एग्जाम फेल रीजन असल फेल अवानी रीजन एक् रा अट्ला चाल मंद जूनियर स्टूडेंट जॉब अचीव अट्ला इलांट अभी मैं झानलों को डिस्क जरूरी प्रती वीडियो अवेरने जरूरत अंड जाग्रतोटी फावी चला क्लीयर का नीचे स्टेप बै स्टेप फावी खचिता थर्टी बै थर्टी मार्क्स हड्रेड पर्सेजे बाध्यता नीन मत फावाली अंड देम टाइम रेग्युर्यलेंटे मैथ्स कोसमें अट्लीस्ट थ्री अवर्स अंत मैथ्स रीजन कोसम थ्री अवर्स केटाइची एवरू एमी राने वाले अट्लीस्ट फोर अवर्स बच्चों बेस्तना अंत अट्लीस्ट वन अंड हाफ अवर् प्रिपेर अवं आ प्रिपरेशन एट्ला स्टेप बै स्टेप प्रती वीडियो तस्कान वीडियो असल मैथ्स एक् स्टार्ट एला स्टार्ट असल ना सर एम चलाटे सर श्यूर् खचिंग वीडियो चूड़ क्लारी अने चला चला क्लीयर का वस्तु नीचे चपे सबजेक्ट अबजर्व चुनाव ओके रईट इप्ड मैं क्लीयर का स्टेप बै स्टेप अबजर्व चाहूं रईट चाल मंदे एम ने फस्ट इक अबजर्व चाहना ने प्लांटा असल टापिक तो स्टार्ट एक्ट एंड चेयली अने चाल क्लीयर का चुपता ये पाइंट्स ने चाल क्लीयर का चुपता रईट फस्ट इक अबजर्व चाहना रेसो प्रपोर्शन अने टापिक इच्छा इक रईट रेसो प्रपोर्शन असल रेसो प्रपोर्शन एसर फस्ट आ टापिक ने अभी चाल क्लीयर का गमन चीजें असल दी तो लिंकअपेला चुपता फस्ट मेरे चेल्सा चला जाग्रत विन फस्ट रेसो प्रपोर्शन एसर रेसो प्रपोर्शन की डैरक्ट प्रपोर्शन अं इंडक्ट प्रपोर्शन रे का उठाइना फस्ट मेरे मैथ्स क्लीयर का ने फस्ट इव रावल ये रावे फस्ट इवे रावल ट्वेंटी टेबल्स अच्छे चाल क्लीयर का नेर्चे ट्वेंटी टेबल्स टेबल्स ने अला रिवर्स उ फर् एग्जापल एक्ना इला वनको इला वनको चाल मंदे एट वन जार एट फोर्टीन एट्ते सिक्स सिक्सटी फोर अट्ला डैरक्ट कैंसल चेयर एन वन जार सारी एट वन जार एटीन जार अंत एन एन जार नीत वन फारटी फोर अभी मैं एट एन जार वन फारटी फोर अवतनी कदा वैडिया रावाली फर् एग्जापल इला नंबर सैवी टेन बै नई चाल मंद चाल मंदे नयी नई पाइंट नई नई पर्सेज नये वन जार नये अट्ला कैंसल चयक मन चिंल का डैरक्ट कैंसल नईन नई जार अने बदल नई नई जार नीत कदा वन सी वन मरी नई नई जार वन सी नईन अब नई नई जार अदा अंत डैरक्ट कटो कदा नीन टाइप आफ् क्याल्युशन टेबल्स रावाली टेबल्स रावे चिंल बुक्स पटको डईली बै हार्ट से का अल्लीकेशन रही टेबल ने अल्लीकेट रही रईट अंड ट्वी फाइव टेबल बेर्चना ट्वेंटी फाइव टेबल चाल 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 इंपारटे एस्पेली ट्वेंटी टेबल्स ने तरह यह ट्वेंटी फाइव टेबल मैद बंसट्रेस एंकं ट्वेंटी फाइव टेबल वस्ते पर्संटेज सिंपल इंट्रस्ट कांपौन इंट्रस्ट प्राफिट अं लास् डिस्कउंट इवन चालंपल ईजी का क्याल्युशन चयु अट देम टाइम असल ट्वेंटी फाइव तो नंबर एला कैंसल चेयली एला कैंसल ईजी वस्तु वितिन सैकड़ी नीन आलरे मैं ऐपना फ्री वीडियो उ अभी चूड़ान इधर ने हड्रेड पर्सेज रही एंकं मन की फोर टू फाइव टापिक दीन डिपेंड उ इधर क्याल्युशन चिटको चस्ो चाल ईजी का मन आसर चयु अंदक कैंसलेषन एटाला ऐप प्रत्येक वीडियो पेटा अभी चूँ चाल हेल्प फ्री वीडियो रईट अं फ्राक्षन फ्राक्षन अंत फस्ट दुना फ्राक्षन ओके अंसीएम इधर ने एलसीएम इक का चपटे का चपटे एलसीएम एला जनरल अंत ट्रडिशनल मेथड्स एलाइए फस्ट ने अंड दीन शार्ट कट दीन स्पेषल वीडियो चाहान मेरे ट्रडिशनल मेथड्स एलसीएम तो 
చాలా కాన్సెప్ట్స్ ముడిపడి ఉంటాయి ప్రతి టాపిక్లో ఎల్సైమ్ కోసం మాట్లాడాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఎల్సైమ్ కోసం చాలా డీటెయిల్గా ఎల్సైమ్ ఎట్లా చేయాలో నేర్చుకోండి ఎవరికైనా రాకపోతే ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ చేసుకోండి ఫస్ట్ అట్ దట్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఎవరికైతే బాగా వస్తుందో షార్ట్కట్ని ఈజీగా చేయొచ్చు అండ్ స్క్వేర్స్ స్క్వేర్స్ తప్పకుండా నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే రీజనింగ్లో హెల్ప్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనకు మ్యాథ్స్లో కూడా హెల్ప్ అవుతుంది స్క్వేర్ అట్లా చేయాలి స్క్వేర్ రూట్ ఎట్లా చేయాలి మనకి ఎగ్జామినేషన్లో డైరెక్ట్గా బిట్లు వస్తాయి అట్ ద సేమ్ టైం మనకి అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్లో చాలా చాలా యూజ్ అవుతాయి అండ్ క్యూబ్స్ కూడా మీరు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఇవి నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు డైరెక్ట్గా వచ్చి ఏం చేస్తారంటే ఈ రేషియో ప్రపోషన్ టాపిక్ వచ్చినాను రేషియో ప్రపోషన్ ఈ రేషియో ప్రపోషన్ టాపిక్ నేను మన యాప్లో ఫ్రీ క్లాసెస్ పెట్టున్నాను యాప్లో ఒకసారి చూసుకోండి యాప్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడుతున్నాను డౌన్లోడ్ చేయండి ఇది ఈ చాప్టర్ అయితే చూడనాను ఈ చాప్టర్ ఎవడైతే నేర్చుకుంటారో చెప్తాను చూడండి లింక్అప్ అసలు రేషియో ప్రపోషన్ ఫస్ట్ నేర్చుకున్నప్పుడు రేషియో మాత్రమే నేర్చుకున్నాను రేషియో రేషియో అంటే ఏంటి చాలా డీటెయిల్గా నేను చెప్తున్నాను వీడియో ఫ్రీ క్లాసెస్ చూడండి రేషియో అంటే ఏంటి నేర్చుకున్న తర్వాత రేషియో మీద క్లారిటీ వచ్చిందంట అంటే రేషియో నెక్స్ట్ ఇన్వర్స్ రేషియో అండ్ కాంపౌండ్ రేషియో ఈ మూడు విషయాలు బాగా నేర్చుకోండి రేషియో అంటే ఏంటి ఎట్లా అప్లికేట్ చేయాలి అనేది మీరు ఫస్ట్ నేర్చుకోండి ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే ఎక్కడైనా సోర్సెస్ దొరకపోతే నేను మీకోసం ఫ్రీ వీడియోస్ పెట్టాను కాబట్టి డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ చూడండి రైట్ రేషియో నేర్చుకున్న తర్వాత రేషియో నేర్చుకున్న రేషియో క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత ప్రపోషన్ నేర్చుకోండి ఎందుకంటే రేషియో అంటే ఈ సింబల్ అండి ఇది రేషియో ప్రపోషన్ అంటే ఇదండి ప్రపోషన్ అంటే ఇది అంటే రేషియో అనేది రెండు టర్మ్స్ కోసం తెలియజేసేది ప్రపోషన్ అంటే ఫోర్ టర్మ్స్ కోసం తెలియజేసేది అందుకు ఈ ఫోర్ టర్మ్స్ కోసం తెలియాలంటే మనకి టూ టర్మ్స్ కోసం తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది రేషియో ఆఫ్టర్ దట్ ఏం నేర్చుకోవాలి ప్రపోషన్ ఎప్పుడైతే మీకు ప్రపోషన్ వస్తుందో ఎప్పుడైతే ప్రపోషన్ వస్తుందో ఆ ప్రపోషన్ అనేది దేని దేని డిపెండ్ అవుతుంది అంటే డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ అండ్ ఇన్డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ అనేది ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్ ప్రపోషన్ వీటి కోసం కూడా డీటెయిల్గా మన వీడియోస్ ఉన్నాయి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ రెండు నేర్చుకోండి డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ అంటే ఏంటి లేదా ఇది థర్డ్ ఫిఫ్త్ ఫోర్త్ క్లాస్లో డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ అంటే ఏంటి ఇండైరెక్ట్ ప్రపోషన్ అంటే ఏంటో అవి నేర్చుకోండి ఫస్ట్ రేషియో అట్ దట్ ప్రపోషన్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోండి తెలుసుకున్న తర్వాత డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ దట్ ఇండైరెక్ట్ ప్రపోషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోండి ఇవి తెలుసుకున్న తర్వాత అసలు ఈ డైరెక్ట్ ప్రపోషను ఇండైరెక్ట్ ప్రపోషన్ అంటే కంప్లీట్గా మ్యాథ్స్ టాపిక్స్ అండి మీరు ఏ టాపిక్లో చేసినా లాస్ట్లో క్యాన్సిలేషన్ పార్ట్ వచ్చేదే అయితే డైరెక్ట్ ప్రపోషన్లో రావాలి లేదా ఇండైరెక్ట్ ప్రపోషన్ రావాలి తప్ప ఇంకా దేంట్లో కూడా రాదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ అసలు ఈ రెండు టాపిక్స్ లేకుండా డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇండైరెక్ట్ ప్రపోషన్ లేకుండా మ్యాథ్స్ అనేది ఉండదు అందుకు ఫస్ట్ ఆ రెండు కాన్సెప్ట్స్ మీకు క్లియర్గా రావాలి ఎప్పుడైతే డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ నీకు గ్రిప్ వస్తుందో అప్పుడు ఈ టాపిక్స్ అన్ని డైరెక్ట్ ప్రపోషన్లో ఉంటాయి అంటే ఏంటి పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ డిస్కౌంట్ అండ్ మీరు డైరెక్ట్ ప్రపోషన్లో ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సిన టాపిక్ పర్సంటేజ్ ఏంటిది పర్సంటేజ్ ఇది కూడా అసలు బేసిక్ లెవెల్లో ఏంటి అనేది చాలా క్లారిటీ ఉండాలండి ఇది ఎవరైతే బేసిక్ లెవెల్లో చాలా క్లారిటీ ఉంటుందో ఎప్పుడైతే బేసిక్స్ చాలా పట్టు ఉంటుందో షార్ట్ కట్స్ అద్భుతంగా చేయొచ్చు గుర్తుపెట్టుకున్నా షార్ట్ కట్స్ నువ్వు అద్భుతంగా చేయాలంటే నీ దగ్గర అద్భుతమైన బేసిక్స్ ఉండాలి నేను ఇది కూడా మన యాప్లో ఫ్రీ వీడియోస్ పెట్టాను లేదా యూట్యూబ్లో ఫ్రీ వీడియోస్ ట్వెల్వ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి చూడండి చాలా డీటెయిల్గా వెరీ డీటెయిల్గా ఉంటుంది ఓకేనా ఈ సెషన్స్ అన్నీ క్లియర్గా చూడండి మీరు పర్సంటేజ్ ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటారో పర్సంటేజ్లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ చెప్పున్నామండి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రతిదీ కూడా చాలా డీటెయిల్గా చెప్పున్నాను అంటే ఎగ్జామినేషన్కి ఎంత అవసరమో అంత డీటెయిల్గా ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాత మనం ఏం లెక్క అయినా చేయాలి అసలు కాన్సెప్ట్ని ఎట్లా అప్లై చేయాలనేది చాలా డీటెయిల్గా చెప్పడం జరిగింది చూడండి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ డిస్కౌంట్స్ ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ మీద మీకు డిపెండ్ అయి ఉండండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్ ప్రపోషన్ ఓకేనా రైట్ మీకు అదేనండి ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ యాప్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇందులో చాలా వరకు ఫ్రీ వీడియోస్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏదైతే నేను చెప్తున్నానో ఆ కాన్సెప్ట్ అని ఫ్రీ వీడియో క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే స్పర్ధర్గా మీరు కావాలంటే దాన్ని పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే జస్ట్ అక్కడ ఫ్రీ వీడియోస్ వాష్ చేయొచ్చు మీకు చాలా చ
ఆఫ్లైన్ తర్వాతనే మీరు ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్కి ప్రేరేట్ అవ్వండి నేను ఎప్పుడు చెప్తుందో ఆఫ్లైన్ అండి మన అకాడమీ డైరెక్ట్గా మనకి ఉంది ఇది ఆఫ్లైన్ ఫీ అండి ఎన్టీపీసీ ఎగ్జామినేషన్ కోసం డ్యూరేషన్ ఫైవ్ మంత్స్ ఉంటుంది బుక్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎగ్జామ్స్ కూడా జరుగుతుంటాయి అలానే మీకు ఎవరికైనా ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కావాలంటే నేను మనకి స్క్రోలింగ్లో నెంబర్ ఉంది కదా దాన్ని కాంటాక్ట్ చేయండి ఎవ్రీ వెన్స్డే ఒక బ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది చాలా డీటెయిల్గా అండి అసలు ఎంత డీటెయిల్గా అంటే అంత డీటెయిల్గా ఇంకా కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంకా మాకు డౌట్ రాదు అంటే ఏ బిట్ అయినా సీజీఎల్ అయినా సిహెచ్ఎస్ఎల్ అయినా ఏ బిట్ అయినా చేసే క్యాబ్ బొల్టీ ఖచ్చితంగా వస్తుంది మీకు డౌట్ అంటే కావాలంటే వచ్చి ఒక వన్ వీక్ క్లాసెస్ చూడండి క్లాసెస్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత క్లారిటీ ఉంటుందో మీరు ఆల్రెడీ కోచింగ్ తీసుకున్నాలనే పర్లేదు మీరు ఎన్ని దగ్గరలో కోచింగ్ తీసుకున్నా మన దగ్గర చాలా డీటెయిల్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే అవర్ ఓన్ అకాడమీ కాబట్టి దానికి నేను టైం తీసుకున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయట ఏం జరుగుతుందంటే స్పీడ్గా ఒక చాప్టర్ని కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది మన దగ్గర అట్లా కాదు డీటెయిల్గా మీకు వచ్చేంత వరకు చూస్తున్నాం అట్లానే ఎస్ఎస్సి జీడి స్పెషల్ బ్యాచెస్ కూడా రన్ అవుతున్నాయి మనకి ఎక్కువ సెలక్షన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ జర రావడం జరిగింది ఇయర్ కూడా మంచి సెలక్షన్ కోసం ప్రయత్నిస్తాం ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆఫ్లైన్కి రండి ఒకవేళ ఆఫ్లైన్కి రాలేని పక్షంలో మీకు ఎప్పుడైనా ఇబ్బందులు ఉంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఆ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూడండి రైట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికీ చూడండి డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటే డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ నేర్చుకుంటే ఫస్ట్ రేషియో అండ్ ప్రపోషన్ అండి రేషియో తర్వాత ప్రపోషన్ అంటే నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ అంటే ఏంటో మీరు తెలుసుకోవాలి ఇండైరెక్ట్ ప్రపోషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ వస్తాయి అండ్ ఇండైరెక్ట్ ప్రపోషన్ లేదా ఇన్వర్స్ కాన్సెప్ట్ ఇన్వర్స్ ప్రపోషన్ దాంట్లో టైమ్ అండ్ వర్క్ చైన్ రూల్ పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ట్రైన్ బోర్డ్స్ అండ్ స్టెమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇండైరెక్ట్ కాన్సెప్ట్లో వస్తాయండి అంటే మీరు నేర్చుకోవాల్సింది రేషియో తర్వాత ప్రపోషన్ అంటే ఏంటో నేర్చుకోవాలి ప్రపోషన్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుంటే చాలు ఓకేనా ఈ ప్రపోషను రేషియో అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ యూజ్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడ ఏంటి అవుద్ది ఇక్కడ రేషియో వస్తుంది అండ్ డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ వస్తుంది ఇక్కడ రేషియో వస్తుంది అండ్ ఇండైరెక్ట్ ప్రపోషన్ అంటే ప్రపోషన్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది అండ్ డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ ఇండైరెక్ట్ ప్రపోషన్ రెండు కలిపి మిక్స్డ్ ప్రపోషన్ అంటారు మిక్స్డ్ ప్రపోషన్ అంటే ఎప్పుడైతే డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్ ప్రపోషన్ కాన్సెప్ట్ కూడా రెండు మిక్స్ అవుతాయి అట్లా దాన్ని మిక్స్డ్ ప్రపోషన్ అంటారు ఆ మిక్స్డ్ ప్రపోషన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే మనకి చైన్ రూల్లో మిక్స్డ్ ప్రపోషన్ వస్తుందండి క్లియర్ కదా ఇక్కడైతే డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ ఈ దాంట్లో ఇండైరెక్ట్ ప్రపోషన్ దీంట్లో అయితే డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ రెండు మిక్సప్లో వస్తాయి దట్ ఈస్ మిక్స్డ్ ప్రపోషన్ ఆ కాన్సెప్ట్ మనకి చైన్ రూల్లో రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఎప్పుడైతే నీకు ప్రపోషన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేస్తుందో ప్రపోషన్ అంటే ఏంటి వచ్చేస్తుందో ఈ త్రీ టాపిక్స్ వెరీ 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 ఈజీ అండి ఎందుకంటే ఈ రెండు టాపిక్స్ పర్సంటేజ్ పార్ట్నర్షిప్ అదే ఏజెస్ పార్ట్నర్షిప్ ఈ రెండు కంప్లీట్గా డిపెండ్ ఆన్ ప్రపోషన్ కాన్సెప్ట్ అందుకు నేను ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు లేదో దీనికి అంత ప్రయారిటీ ఇచ్చాను రేషియో ప్రపోషన్ మీరు ఎప్పుడైతే రేషియో ప్రపోషన్ అండ్ ఇక్కడ నేను రౌండ్ అప్ చేసే టూ టాపిక్స్ చూడండి ఎంటైర్ మ్యాథ్స్ అన్నిటికీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి రేషియో ప్రపోషన్ అండ్ పర్సంటేజ్ ఈ రెండింటి మీద ఎప్పుడైతే గ్రిప్ వస్తుందో అండ్ నువ్వు అద్భుతంగా ఏ షార్ట్ కట్ అని చేయగలవు ఎంత ఈజీగానే చేయగలవు బట్ బేసిక్స్ అనేవి చాలా 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 క్లియర్గా ఉండాలి నేను చెప్పాను కదా థర్టీ బై థర్టీ అనే మార్క్స్ రావాలంటే నీ దగ్గర ప్రతి విషయం క్లారిటీ ఉండాలి ప్రతీది నీకు తెలియాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఏ విషయం అడిగినా నువ్వు సొంతంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసేటట్టు ఉండాలి అంత క్లారిటీ ఉండాలి అంత క్లారిటీ ఎట్లా వస్తుందంటే నీకు ఎప్పుడైతే బేసిక్స్ వస్తుందో అప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది ఆఫ్టర్ దట్ నీకు బేసిక్స్ వచ్చిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఆ సబ్జెక్ట్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జామ్ పేపర్ ఎట్లా చేయాలో తెలుసుకోవాలి ఇట్లా అయితే ఈజీగా థర్టీ బై థర్టీ ఈజీగా సాగ్రిగేషన్ చేయొచ్చు రైట్ ఇప్పుడు చూడమ్మా మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు రేషియో ప్రపోషన్ ఆఫ్టర్ దట్ పర్సంటేజ్ ఈ రెండు టాపిక్స్ చాలా క్లియర్గా డీటెయిల్గా నేర్చుకోండి ఆఫ్టర్ దట్ ఈ టాపిక్స్ అన్ని ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అండి అండ్ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నెంబర్ సిస్టమ్ నిజం చెప్పాలంటే నెంబర్ సిస్టంలో ఇట్లా బిట్ వస్తుందని చెప్పలేదు ఎందుకంటే నెంబర్ సిస్టమ్ అంటే ఓషన్ ఇందులో చూడండి ఫ్రాక్షన్స్ ఈ ఫ్రాక్షన్స్లో రెగ్యులర్గా అసెండింగ్ గార్డు డిసెండింగ్ గార్డు బిట్ వస్తుంది అంటే కొన్ని ఫ్రాక్షన్స్ ఇస్తారు ఇది ఆరోహణ క్రమం నుంచి అవరోహణ క్రమం
ఇదంత సింపుల్ గా ఈజీగా చేయొచ్చు మార్క్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ తెచ్చుకోవచ్చు అంటే దీంట్లో తెచ్చుకోవచ్చు అండి సింపుల్ గా ఈజీగా దీనికి చాలా రకాల షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి ఆ షార్ట్ కట్స్ అనేది మీరు సొంతంగా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అంటే అంటే ఏ ఫ్యాకల్టీ చెప్పినట్టు గుడ్డిగా ఫాలో అవ్వకండి ఆ గుడ్డిగా ఫాలో అవ్వడం వల్ల మీరు చేయలేరు అక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మీరు చేయలేరు ఎప్పుడైతే మీరు బేసిక్స్ స్ట్రాంగ్గా నేర్చుకుంటారో అప్పుడు మీకు సొంతంగా ఏ ఫ్యాకల్టీ చెప్పిన షార్ట్ కట్ అని అర్థమవుద్ది అట్ ద సేమ్ టైం నువ్వు సొంతంగా అప్లికేట్ చేయగలరు ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్కి నీతో ఏ ఫ్యాకల్టీ రాడండి మీరు మాత్రమే వెళ్తారు ఎగ్జామ్కి మీకు ఏ ఫ్యాకల్టీ తోడరారు ఏ ఫ్యాకల్టీ అయినా మీకు క్లాస్ రూమ్ వరకే మీకు బాగా హెల్ప్ చేస్తారు ఎగ్జామినేషన్లో హెల్ప్ చేయలేదు అలా మీకు ఎగ్జామ్లో మీకు యూజ్ అయ్యేటట్టు ఏ ఫ్యాకల్టీ ఉంటారో ఆ ఫ్యాకల్టీతో మీరు అప్రోచ్ అవ్వండి నేనేం చేస్తానంటే నేను ఎప్పుడు కూడా నా కాన్సెప్ట్ ఒకటేనండి నేను ఒకటే చెప్తాను నేను నేను ఒక రెండు వేల బిట్లు చెప్తాను ఆ రెండు వేల బిట్లు గ్యారంటీ వస్తాయని చెప్తాను రావచ్చు రాకపోవచ్చు కానీ నేను ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తాను ఏంటంటే నా హెల్ప్ లేకుండా నా దగ్గర మీరు నేర్చుకున్న తర్వాత కూడా నా హెల్ప్ లేకుండా నా సహాయం లేకుండా మీరు ఖచ్చితంగా బ్రిట్స్ చేసే క్యాపబిలిటీ కాన్ఫిడెన్స్ నా ద్వారా అయితే మీకు వస్తుందండి ఇదైతే షూర్ నేను చెప్పగలను నేను సొంతంగా మ్యాథ్స్ చేయగలను నేను చేయగలను ఖచ్చితంగా నేను బిట్స్ చేయగలను అనే కాన్ఫిడెన్స్ మన క్లాసెస్ ద్వారా వస్తుంది డెస్ట్ ఇక్కడ నుండి అండ్ మెన్సురేషన్ అండి ఇందులో టూ డీ త్రీ డీ కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి ఆ టూ డీ త్రీ డీ రెండు నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే కొన్ని స్విఫ్ట్లో టూ డీ బిట్స్ ఇస్తాడు కొన్ని త్రీ డీ ఇస్తాడు ఇది నేర్చుకునే ముందు దీని యొక్క బేసిక్ నేర్చుకుంటే బెటర్ ఏది జామెంట్రీ జామెంట్రీ బేసిక్స్ నేర్చుకుని మెన్సురేషన్ నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది డైరెక్ట్గా మెన్సురేషన్ నేర్చుకున్నా నో ప్రాబ్లం అండి కానీ జామెంట్రీ నేర్చుకున్న తర్వాత మెన్సురేషన్ నేర్చుకుంటే నీకు కంఫర్ట్గా ఉంటుంది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఆల్జిబ్రా నిజం చెప్పాలంటే ఈ సింప్లిఫికేషన్ కాన్సెప్ట్లో ఈ ఆల్జిబ్రా వచ్చేస్తుందండి సింప్లిఫికేషన్ కాన్సెప్ట్లోనే ఆల్జిబ్రా వచ్చేస్తుంది ఇది కూడా లిమిటెడ్ మోడల్స్ అండి చాలా లిమిటెడ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి ఈజీగా దీన్ని క్రాక్ చేయొచ్చు అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది మనకి థర్డ్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి ఉన్నాయి అవి ఇందులో రెండు రకాలు ఉంటాయండి స్టార్ట్లో మనకి స్టార్ట్లో గ్రూప్ డేటా అన్గ్రూప్ డేటా ఉంటుంది అందులో అన్గ్రూప్ డేటా బిట్లు చాలా 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 ఈజీగా ఉంటుంది అది గ్రూప్ డేటా అనుకోండి ఆ బిట్లు కూడా చాలా ఈజీ కొద్దిగా ఫార్మేటెడ్గా ఉంటుంది కానీ మీకు బుక్స్లో ఫార్మేటెడ్గా ఇచ్చారు కానీ మనం అట్లా మనం ఫార్మేటెడ్ కాకుండా జనరల్ వేలో ఈజీగా ఎలా చేయాలో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ చెప్పడం జరిగింది అర్థమవుతుంది లేదా నేను చెప్పేటట్టు ఫస్ట్ మీరు రేషియో నేర్చుకోండి మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మన యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి ఫ్రీ క్లాసెస్ పెట్టానండి మీరు నేర్చుకోవడానికి పెట్టాను ఓకేనా ఆ రేషియో నేర్చుకున్న తర్వాత ప్రపోషన్ అంటే నేర్చుకోండి రేషియోలో ఇన్వర్స్ రేషియో బాగా నేర్చుకోండి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇన్వర్స్ రేషియో కాన్సెప్ట్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ టైమ్ అండ్ వర్క్ ట్రైన్స్ బోర్డ్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ చాలా దగ్గర యూజ్ అవుతుంది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో యూజ్ అవుతుంది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో యూజ్ అవుతుంది ఇన్వర్స్ రేషియో మాత్రం తప్పకుండా నేర్చుకోండి రెన్వర్స్ రేషియో ఎలా చేయాలో తెలుసుకోండి ఇన్వర్స్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి అండ్ డైరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ కూడా నేర్చుకున్నాను ఇది చెప్పి అర్థమవుతుంది లేదా ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్పండి ఫస్ట్ బేసిక్గా మీరు చూడాల్సింది ఇదండి ఇది నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ చూడండి నాన్న చూడండి మనం యాప్లో ఏ క్లాసెస్ చెప్పామో ఇది ఉంది మనకి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది కదా ఆ గ్రూప్లో పెట్టడం జరిగింది చూడండి అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఈ ఆర్డర్లో నేర్చుకున్నాను ఈ ఆర్డర్లో నేర్చుకుంటే చాలా 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 ఈజీ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మనకి ఈ నెంబర్కి ఒకసారి కాంటాక్ట్ చేయండి ఇక్కడ ఒక నెంబర్ ఇచ్చాను కదా ఇక్కడ ఒక నెంబర్ ఉంది కదా ఇది నేను గ్రూప్లో పెడుతున్నాను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయండి అండ్ డిస్ప్లే కూడా అవుతుంది ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి మీకు ఏం డౌట్ ఉంటే వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయండి నేను రిప్లై అవ్వడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తాను క్లియర్ అర్థమైంది లేదా ఈ కాన్సెప్ట్స్ని ఇలా నేర్చుకోండి రేషియో ప్రపోషన్ రేషియో అంటే నేర్చుకుని ప్రపోషన్ అంటే నేర్చుకోండి డైరెక్ట్ ప్రపోషన్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోండి ఇండైరెక్ట్ ప్రపోషన్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోండి అండ్ పర్సంటేజ్ నేర్చుకోండి ఇవన్నీ కూడా నేను యాప్లో ఫ్రీగా పెట్టాను క్లియర్గా చూసి నేర్చుకోవడానికి అయితే ప్రయత్నించండి ఇంకా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో కంప్లీటెడ్గా ఎలా ఏం చేయాలి రీజనింగ్ ఎలా చేయాలి జనరల్ అవేర్నెస్ ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏ స్థాయిలో ప్రిపేర్ అవ్వాలి అసలు చా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నామా మనం ఎంత బాగా చదివాను కాదు ఎంత బాగా ప్రజెంటేషన్ చేసామో ఇంపార్టెంట్ ఆ ప్రజెంటేషన్ కూడా ఎట్లా చేయాలి ఏ విధంగా మన బిట్ వస్తుంది కూడా మీకు క్లియర్గా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను థ్యాంక్ య